ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പന ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ എട്ടാം തീയതി വരെയുള്ള കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി വിറ്റഴിച്ച മദ്യത്തിൻ്റെ കണക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റ് മദ്യവിൽപ്പനകൾ അതായത് ബാറുകളിലെയും കള്ളു ഷാപ്പുകളിലും എത്രത്തോളം മദ്യവിൽപ്പന നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകളില്ല അതുകൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രം തന്നെയാവും കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ കുടിച്ചു തീർത്ത അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ കുടിച്ചു തീർത്ത മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഏതായാലും ഒന്നാം തീയതി മുതൽ എട്ടാം തീയതി വരെ ആകെ വിൽപ്പന ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴിയുള്ള ആകെ വിൽപ്പന നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയുടേതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ അധിക വിൽപ്പന ഇത്തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ മദ്യം മാത്രമാണ് വിറ്റത് ആ സ്ഥാനത്താണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ അതായത് മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിച്ചത് ഉത്രാട ദിവസമാണ് തൊണ്ണൂറ് കോടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഉത്രാട ദിവസം മാത്രം ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി വിറ്റത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ഒന്നും തന്നെ ബാറുകളിലെയും കളി ഷാപ്പുകളിലെയും മദ്യവിൽപ്പന ഈ കണക്കുകൾ പെടില്ല എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യവിൽപ്പന നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ബിവറേജസ് വഴി ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി ഇത്തവണ ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തി നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യം വിറ്റഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ഒരു കോടി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടേത് മാത്രമായിരുന്നു ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുപ്പത് കോടിയുടെ വർധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാദം മറുവാദമുണ്ട് ഇത്ര മുപ്പത് കോടിയുടെ വർധന ഉണ്ടായത് പ്രളയശേഷം സർക്കാർ മദ്യത്തിൻ്റെ വില കൂട്ടിയിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നികുതിയും അധികമായി ഏർപ്പെടുത്തി പ്രളയ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ആ മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഇത്രമാത്രം വില ഉയരാനുള്ള കാരണമെന്നുള്ള ഒരു വാദം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യവിൽപ്പന ഈ ബ്യൂറേജസ് വഴി കാര്യമായി വർധന ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വാദം സജീവമാകുന്നു ഏതായാലും കണക്കുകൾ പ്രകാരം മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ അധികം വിൽപ്പനയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും മലയാളിയുടെ കുടി കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല എന്നാണ് ഓരോ വർഷത്തെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓണക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മദ്യവിൽപ്പന കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓണ സീസൺ രണ്ട് ക്രിസ്മസ് സീസൺ പിന്നീട് പുതുവത്സര സീസൺ അതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും നടക്കാറുള്ളത് ഓണ സീസൺ തന്നെയാണ് ആ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന